two, uh, SKE, which uh, the SKE system or station keeping equipment actually locks on to the aircraft beside it and um, the pilot can take his hands off the controls and it will just stay there. It, I think that's, it's based on that same system you know on some of the newer cars where you can get behind a car and it sort of locks on and it keeps that distance from the car in front of you. It's, it's a version of that, uh, but used for formation flying. Uh, very helpful if you're doing long, long uh, journeys over the sea. So you can see he's up and airborne and uh, he'll be rotating, coming back around. C-2 is a state-of-the-art military transport aircraft and it was developed with uh, all-out effort from Japan's technology. It's designed with particular emphasis on oversized cargo. And you'll notice that, like I said, if you get up close to it, it's like ginormous. It's, it's a lot bigger than a C-130. Um, so when you get inside, it's got a very high ceiling. Uh, also very quick for its uh, class of flying and also a uh, good range. Development started back in 2001 and uh, the requirements were by the Japanese Air Defense Force. Kawasaki C2 المدى وايضا يجب علينا ان نحط في الحسبان بانها عاليه السرعه من انتاج ياباني طورتها شركه كاوازاكي للصناعات الثقيله لصالح القوات الدفاع الذاتي اليابانيه C2 is uh, sized approximately twice as large as a uh, C130H and probably half as large as the C17 in terms of takeoff weight. First flight was conducted back in 2010 and it's been in service since 2017, so a relatively uh, new addition to uh, the fleet. قبل ما يقارب 20 عام وجدت وزارة الدفاع اليابانية أنه لا توجد طائرة أجنبية تلبي متطلبات جيش الدفاع الذاتي الياباني خصوصا بعد دراسة طائرات مثل C-130 Boeing C-17 Globe Master 3 لذلك قررت وزارة الدفاع تطوير طائرتها الخاصة خصوصا أن لديها الحاجة لطلب تقريبا 40 طائرة نقل جديدة لتستبدل الطائرات القديمة مثل كاوازاكي C-1 و C-130 بحلول عام 2000 واحد تم اختيار شركة كاوازاكي لتطوير الطائرة بالتوازي مع الطائرة كاوازاكي بي اكس لتقليل التكاليف والمشاركة في معظم قطع هيكل الطائرة ومكونات النظام استخدموا نفس بنية الجناح تقريبا aircraft comes with uh, uh, different types of uh, defense systems it's got uh, protection systems from the aircraft for air-to-ground and air-to-air -air infrared homing missiles and uh, fire control systems detect uh, incoming missiles and they issue alerts and also automatically dispense chaff and flares as required and look to your right now it's uh, coming in in a high-speed pass and then banking around shows the mobility of the aircraft it's incredibly uh, nimble for uh, a transport aircraft also has a uh, explosive suppressant foam and armor plating. Armor plating is uh, placed around critical locations. And uh, a very, very decent range on it as well. The aircraft uh, overall length is uh, four, just under uh, 44 meters. So, uh, as we were saying, it's uh, halfway between a Hercules and a C-17. بحلول عام تقريبا 2007 بلغ مجموع كلفة التطويرات التي طورت بها هذه الطائرة تقريبا 2.9 مليار دولار وهي كلفة منخفضة إذا ما أقارنت مع المشاريع المشابهة لها.
ايضا قررت شركه كاوازاكي بيع نموذج تجاري من هذه الطائره قادر على الطيران في الخطوط الجويه التجاريه المنتظمه طبعا مثلها مثل كل الطائرات الجديده حدث بعضا من المشاكل في بدايه الرحلات التجريبيه وحتى العملياتيه مثل مشكلة الباب الخلفي من خلال اختبار الضغط ولكن مع الوقت تم التغلب على كل المشاكل حيث تم تنفيذ أول رحلة من غير مشاكل وتسليم الطائرة إلى وزارة الدفاع اليابانية في 3 مارس من عام 2010 من ميزات هذه الطائرة تنزل على المدارج الترابية والعشبية وتقدر تشل داخل الطائرة تحمل أربع أضعاف الأوزان السابقة والبيلود السابق ومدى الطائرة تضعف بعدد ست مرات أيضا على النموذج السابق قمرة القيادة مميزة بست شاشات رقمية طيران هذه الطائرة بالسلك أيضا في هذه الطائرة هناك أجهزة حماية ذاتية نوع محركات هذه الطائرة هو من جنرال إلكتريك ينتج تقريبا ثرست يصل إلى 59 ألف رطل وسرعة مثالية وكروزنج سبيد وهي السرعة التي تتنقل فيها الطائرة من من مكان إلى آخر تقدر ب 550 ميل في الساعة. Aircraft is uh powered by uh, General Electric CF6s, turbofan engines, uh, just uh, producing over 59,000 pounds of thrust each. As you'd expect, you need a lot of power to carry all that weight around with you. Empty weight of the aircraft is uh, about 60,000 kg, but maximum takeoff weight uh, is more than double that, more than double the weight of the aircraft is over 141,000 uh, kg and uh, the maximum speed is uh, Mach 0.8 so about 900 I'd say just over 900 uh, kilometers per hour about 570 miles per hour so very nimble can carry more than its own weight and can carry it fast as well لاحظنا مدى سرعة هذه الطائرة This, of course, is the follow-on from uh, the C-1, and uh, that was a very successful aircraft in the uh, Japanese Air Self-Defense Force. مدى طيرانها تقريبا 6215 ميل تحليقها يصل إلى ارتفاع 40 ألف قدم وزن الطائرة فارغة هو 134 ألف رطل وأقصى وزن الإقلاع هو 265 ألف رطل كل هذه المعلومات بالإضافة إلى الطاقم المكون من عدد اثنين طيارين وفني تحميل جوي واحد وهو عدد ملائم جدا للدول ذات المحدودية في الطاقات البشرية جعلت هذه الطائرة محل ومحط اهتمام دول عديدة جدا So uh, yesterday we were commenting on this, uh, Hazar. He does a very high approach when he's going downwind uh, to turn finals. He's, uh, he's a lot higher than most people. And uh, I think he likes to do this, what we, what's called a caisson approach, where as you're turning finals, do, do you ever do that side slip where you yaw the aircraft and then just let it come down? I used to cheat like that when I was doing my flight training. So it's almost a bit like a side slip uh, when he's doing that banking turn. 
نلاحظ هنا الهبوط بزاوية حادة وهذا الهبوط يستخدم في بعض رحلات العمليات التي تكون فيها بعض الدفاعات الجوية تؤثر على هذه الطائرة You can just about see on the top of the aircraft there as its nose is pitching down. That's its actually uh, air-to-air -air refueling point. Obviously with the transport these days everybody's uh, doing air-to-air -air, uh, to increase your range and that's uh, where it is on this aircraft. It's actually on the roof of the aircraft. Very strong undercarriage, as you can expect. You can see the aircraft just squats down on it, and uh, unlike a lot of the other aircraft you see today, the undercarriage itself you haven't got very long legs on it because uh, the shorter the legs, the stubbier the legs. The more weight. 